ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സൂര്യ നായർ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ക്ലാസ് എയ്റ്റിന്റെ ബയോളജിയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സൂചകങ്ങൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതാനും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം മൊത്തം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വളരുകയുള്ളൂ പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെയല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം മുഴുവനും അവര് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തെങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഹൈറ്റിലൊക്കെ പോയേനെ അല്ലെ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന് അങ്ങനെയല്ല പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവനും വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സിലെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും റൂട്ട് അല്ലെ റൂട്ട് എന്റെ ടിപ്പ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിന്റെ ടിപ്പിലൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അധികം വളർച്ച ഒന്നും നടക്കില്ല ലീവ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് സൈസ് വരെ മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ലീഫ് ഒന്നും ഒത്തിരി വളർന്നങ്ങ് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ സ്റ്റെമ്മ് റൂട്ടും അങ്ങനെയല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നിശ്ചിത ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആർക്ക് വളർച്ച നടക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് വളർച്ച നടക്കുന്നത് അതായത് ചില സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസിൽ മാത്രം പ്ലാന്റ്സിൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു എന്നാൽ ആനിമൽസിൽ എങ്ങനെയാണോ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പാർട്സ് അല്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കുറച്ചൊരു സൈസിലേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ഓർഗൻസും ഇല്ലേ മിക്കവാറും എല്ലാ ഓർഗൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർഗൻസിന് എല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് വളരുക അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്സ് വളരുക അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിലായിട്ട് മാത്രമല്ല ആനിമൽസിൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിൽ അങ്ങനെയാണോ പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ചില സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുന്നുള്ളൂ വളർച്ച നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന് ഈ ഗ്രോത്തിന് കാരണം അതായത് റൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മോ ഒക്കെ വളരുന്നതിന് കാരണം ചില സെൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആ ടിഷ്യൂസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം അതായത് റൂട്ടിന്റെയും സ്റ്റെമ്മിന്റെയൊക്കെ വേരുകളുടെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണ്ടത്തിന്റെയോ ഒക്കെ ടിപ്പിൽ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക കോശം എന്ന് പറയും ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശവിഭജനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനും ഹൈറ്റ് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരും വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് ഏതാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ആണ് ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ വിധേയമാകുന്നു ഇത് റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഭജനം നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് രണ്ടാകും രണ്ട് നാലാകും നാലെട്ടാകും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ
എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മെഗിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടിന്റെയും സ്റ്റെമ്മിന്റെയും ഒക്കെ ടിപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഗിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് മെഗിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും പ്ലാന്റ്സിൽ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വളർച്ച നടക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെച്ചർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോശം അപ്പൊ മെഗിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസും മെച്ചർ സെൽസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്മോൾ ആയിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ഇനി മെച്ചർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലാർജ് ആയിരിക്കും ഇനി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ആയിരിക്കും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന വലിപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കും അതേസമയം മെച്ചർ സെല്ലിനകത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ആരെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചർ സെല്ലിലെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന്റെ സെൽവോൾ സെൽവോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടിൻ ആയിരിക്കും ടിൻ പ്രൈമറി വോൾ പ്രൈമറി വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാഥമിക ഭിത്തി ആദ്യമുള്ള ഒരു സെൽവോൾ അതായത് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ആ സെൽബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ആയിരിക്കും അത് എന്തായാലും കനം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും കനം കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന്റെ പ്രൈമറി ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും തിൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ മെച്ചർ സെല്ലിന്റെ മെച്ചർ സെല്ലിന് പ്രൈമറി ബോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ സെക്കൻഡറി ബോൾ ആയിരിക്കും തിക്കായിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡറി വോൾ എങ്ങനെയാണ് തിക്കാണ് അപ്പൊ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന് സെക്കൻഡറി വോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു തിൻ പ്രൈമറി വോളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മെച്ചർ സെല്ലിന് ഒരു തിക്ക് സെക്കൻഡറി വോൾ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കോശദ്രവ്യം എവിടെ കാണുന്നു നമ്മുടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ കൂടുതൽ സൈറ്റോപ്ലാസം കാണുന്നു എന്നാൽ മെച്ചർ സെല്ലിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന വാക്യൂൾ വാക്യൂൾ എന്ത് വരുന്നു ഫേനം മെച്ചർ സെല്ലിനകത്തില് ഫേനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ലാർജ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ വാക്യൂൾ കാണില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ ആൻഡ് മെച്ചർ സെൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച നടക്കുകയുള്ളൂ ആനിമൽസിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന് എന്തേ ഉള്ളൂ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്താണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസ് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം അതായത് വളരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വളരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സ്റ്റെം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അപ്പൊ റൂട്ടിന്റെയും സ്റ്റെമ്മിന്റെയൊക്കെ ടിപ്പിൽ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി പ്ലാന്റിന്റെ വളർച്ച കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ് ആണ് മെച്ചർ സെൽസ് മെച്ചർ സെൽസിന് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഡിവിഷൻ ഉള്ള അതായത് സെൽ ഡിവിഷൻ ഉള്ള കഴിവില്ലാത്തവരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മെച്ചർ സെൽസ് ഇനി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ മെച്ചർ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് സൈസ് ആയിട്ട് ഉള്ളവരായിരിക്കും പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും മെച്ചർ സെല്ലിലെ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്മോൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ പ്രൈമറി വോൾ എന്ന് പറയുന്ന തിൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മെച്ചർ സെല്ലിൽ സെക്ക